ஹாய் வெல்கம் பேக் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற டுட்டோரியல் வீடியோடைய லிங்க் அதே மாதிரி டுட்டோரியலோடைய நோட்ஸ் கண்டென்ட் இது எல்லாமே வந்து ஆப்பில் கொடுத்துருக்கோம் ஆப்போடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸு சாப்டர் வைஸு கண்டென்ட்டும் இருக்கும் அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளேயே வீடியோக்கான லிங்க்கும் இருக்கும் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ இப்போ சாஃப்ட்வேர் ரெக்குயர்மெண்ட் ஒன்று வருது ஒரு கிளைண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து ஸோ ஜென்ரலைஸ்டாக ரெண்டு மூணு கிளைண்ட் இருக்காங்க ரெண்டு மூணு கிளைண்ட்டும் பிஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் ஒன்று தான் இல்லை அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும்போது நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் அது அதை அந்த சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணும்போது அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து ஒரு பில் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு டெவலப்பராக ஒரு கம்பெனியாக ஃபேஸ் பண்ண போகக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி காமனான ப்ராப்ளம்க்கு வந்து சில டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் எழுதி வச்சுருக்காங்க அந்த டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி காமனான ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு ரெடிமேட் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோ இருக்கா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்கா அதுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் பேட்டர்னில் போய்கிட்டால் மேக்ஸிமம் அவங்களோட யூஸ் கேஸ் ஃபிட்டின் ஆயிரும் எந்த இடத்துலையும் ப்ராப்ளம் வராது டெவலப்மெண்ட்டில் இல்லை அதேமாதிரி அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் டெவலப்மெண்ட் சப்போர்ட்லேயும் ப்ராப்ளம் வராது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் டிசைன் பேட்டர்ன் சிம்பிளாக சொன்னால் அது ஒரு டெம்ப்ளேட் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ரெக்யர்மெண்ட்டாக இந்த பேட்டனுக்கு போனால் மெஜாரிட்டி கவர் ஆயிரும் இதான் வந்து அதோடய கான்செப்ட் ஸோ ஏன் டிசைன் பேட்டன் இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிசைன் பேட்டன் என்னென்னு டிசைட் பண்ணிட்டாலே வந்து டெவலப்மெண்ட் நமக்கு ஈஸி டைம் குயிக்காக முடிஞ்சிடும் டைம் நிறையா சா சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி கோடு குவாலிட்டி அண்ட் மெயின்டெனபிலிட்டி ஸோ ஜென்ரலாக ஸோ இந்த டிசைன் பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணி கோடு எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா கிளாஸஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மெத்தடெலாம் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸ்லேருந்து இந்த கிளாஸ்க்கு டெஃபினட்டாக இன்ஹெரிட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ்க்கு இன்ஹெரிட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு சொல்லிடலாம் ஸோ யூனிஃபார்மாக இருக்கனால ஸோ அதே டிசைன் பேட்டர்னில் ஒர்க் பண்ண டெவலப்பர் வந்து ம டீமில் ஜாயின் பண்ணும்போது இன்னமும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு டக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது ஹெல்ப் யூ அவாய்ட் ரைட்டிங் போர் டிசைன்ஸ் ஸோ டிசைன் வைஸ் போர் டிசைன் போகாமல் அது சேவ் பண்ணும் அல்லது ஒரு டீம்ஸ் டு கம்யூனிகேட் யூஸிங் காமன் வெக்காபிலரி அதான் சொன்னேன் இப்போ ஒரு புது டீம் மெம்பர் ஆட் ஆகிறாங்க அவங்க ஆல்ரெடி அந்த டிசைன் பண்ணல ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதில் மூணு டைப் ஆஃப் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது எந்த வகையில் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே கோட் கோடில் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோமோ அந்த கோடில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மெத்தடில் இந்த மாதிரி கோட் லெவல் மெத்தட்ஸில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது ஒன்று க்ரியேஷனல் பேட்டர்ன் இந்த க்ரியேஷனல் பேட்டர்ன் எதை சொல்லும் அப்படின்னா இந்த என்டையர் ப்ராஜெக்டில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லும் அதில் மூணு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று சிங்கிள்டன் ஒன்லி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிரியேட்டட் ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஹெல்ப்ஸ் யூ கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித்தவுட் டைரக்ட்லி யூஸிங் நியூ நியூங்கிற கீவேடே இல்லாமல் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண ஃபேக்ட்ரிங்கிறது பேட்டர்ன் உதவுது அடுத்த பில்டர் பில்டர் பில்ட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸோ ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உதவுறது பில்டர் பில்டர் பேட்டர்ன் ஸோ இது மூணு பேட்டர்னும் கிட்டத்தட்ட க்ரியேஷனல் பேட்டர்னுக்குள்ளே வரும் இது மூணுமே எதை பேஸ் பண்ணி வருது ஆப்ஜெக்ட்ஸை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது பேஸ் பண்ணி வருது அடுத்த கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் பேட்டர்ன் ஸோ அந்த க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடாப்டர் அடாப்டருங்கிறது ஜென்ரலாகவே வந்து இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் வந்து அடாப்டர் வச்சு தான் நம்ம வந்து லிஸ்ட் வியூவை பாப்புலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அடாப்ட் சிம்பிளாக சொன்னால் ரெண்டு இன்கம்பேட்டபிள் கிளாஸஸ்க்கு நடுவில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி அது என்ன பண்ணும் இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த கேட்டகரி ஆஃப் டேட்டாவை வாங்கி கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த கிளாஸ்க்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் அடாப்டர் ஸோ அடாப்டர் கிளாஸ் ஒன்று ஃபெசாட்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அது வந்து சிம்பிள் இன்டர்ஃபேஸ் வர காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் அப்புறம் ப்ராக்ஸி ஆக்ஸ் ஆஸ் அ மிடில் மேன் டு கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் அடுத்தது பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் ஸோ இந்த பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் ஜென்ரலாக எதை குறிக்கும் அப்படின்னா அந்த க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கம்யூனி
பிஹேவியல் பேட்டர்ன் இது மூணுமே கோட் லெவலில் உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் எப்படி பிஹேவ் பிஹேவ் பண்ணணும் இதை பற்றி சொல்கிறது இந்த பேட்டர்ன்ஸ் அதாவது இதுக்கு பேர் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் இது இல்லாமல் ஆர்கிடெக்சரல் பேட்டர்ன்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா கோட் லெவல் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஹை லெவலில் கொஞ்சம் மேலால் இருக்கிற டிசைனை சொல்கிறது இந்த ஆர்கிடெக்சரல் பேட்டர்ன் இது எப்படின்னா இதோட கைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் மாடல் வி வியூ மாடல் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஜென்ரலாக நம்ம மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் அப்புறம் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு மூணு சொல்லுவோம் இந்த மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட என்டயர் ஆர்கிடெக்சரையும் கோட் ஆர்கிடெக்சர் சர்வரையுமே மூணாக பிரிக்கணும் ஒன்று மாடல் இன்னொன்று வியூ இன்னொன்று கண்ட்ரோலர் வியூ அப்படிங்கிறது வந்து யூசர் கண்ணுக்கு தெரியற யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மாடல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டாபேஸில் வந்து நமக்கு ஒரு டேபிள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேபிளில் ஒரு ரோவில் என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கோ இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு கிளாஸோடைய வேரியபிள்ஸாக வரும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது எதுக்கு அதை சொல்கிறேன்னா ஸோ இந்த மாடல் எக்ஸாக்டாக டேட்டாபேஸில் இருக்க டேபிளில் இருக்க ஒரு ரோக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும் ஒரு ரோல் இருக்க டேட்டா ஃபிட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஒரு ரோல் இருக்க எல்லா டேட்டாவும் இந்த மாடல் அப்படிங்கிற கிளாஸ்குள்ளே ஃபிட் ஆகும் போது அந்த டேபிளில் இருக்க எந்த டேட்டாவும் மாடலுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கண்ட்ரோலர்லேருந்து டேட்டாபேஸ்க்கு ஆக்சஸ் பண்ணாமல் கண்ட்ரோலர்லேருந்து மாடல் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் மாடல் என்ன பண்ணுவோம் அந்த டேட்டாபேஸில் இருக்க டேபிளில் இருக்கிற ரோவை வந்து கிளாஸாக மாற்றி வச்சுருக்கோம் நம்ம அந்த மாடலை டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது மாடல் வியூ வியூ மாடல் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் இது பப்ளிஷ் சக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பப்ளிஷர் சென்ஸ் அப்ஸ் அப்டேட்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர் கெட்ஸ் நோட்டிஃபைட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பிளாகே எழுதுகிறோம் அந்த பிளாக் வந்து நிறைய சப் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு புது புது பேஜ் எழுதி முடிச்சு சென்ட் கொடுத்தோம்னா எல்லா சப்ஸ்கிரைபருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் இது வந்து பப்ளிஷ் சப்ஸ்கிரைப் பேட்டர்ன் அடுத்து அடாப்டர் ஆல்ரெடி நம்ம இது பார்த்தோம் கன்வெர்ட்ஸ் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் டு அனதர் கமாண்டுங்கிறது டேர்ன்ஸ் ரெக்வஸ்ட் இன் டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அடுத்தது ஸ்ட்ராட்டஜி செலக்ட் அ பிஹேவியர் அல்காரத மாட்டார் அண்ட் டைம் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்சர்வர் அதே மாதிரி தான் ப்ராக்ஸி கண்ட்ரோல்ஸ் ஆக்சஸ் டு அனதர் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆக் சிம்பிளிஃபைஸ் ஆக்சஸ் டு அ காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ இதெல்லாமே சின்ன சின்ன ஒன்லைனில் சொல்கிற கான்செப்ட் தான் அடுத்த அடுத்த டாபிக்ஸில் இந்த ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் டீட்டெயிலாக என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்